事な渋予選、準決勝で、松坂世代の男が衝撃の一打。圧巻の一打を見逃すな。本日のスターティングライナー1番セカンドヤマト2番センチャートーマー三番ショート大勢四番キャッチャーヨシキ五番ファースト上原六番レフトマッチ七番サードタックロー八番ピッチャー東9番ライトグーそして我らがラボベースボールクラブを率いるビッグボス大さん西日本大会ベッグ渋予選準決勝 VS ベッグジェッツプレイボールどうもラボベースボールクラブの達郎です本日は西日本大会ベッグ渋予選準決勝ベップジェッツさんとの試合をお送りしたいと思います今大会をここまで順調に勝ち進んできたラボあと2つ勝てば県大会出場をつかみますそんな準決勝のお相手のベップジェッツさんは若いメンバーも多く打撃力のある非常に勢いのあるチームさんでしたそんなチーム相手にラボはこれまで通りのラボ野球を貫き通し果たして勝つことができたのでしょうか西日本大会別府渋予選準決勝この試合序盤から荒れた展開となりましたー初回のラボの攻撃先頭バッターは1番大和ここはボールを選びフォアボールで出塁しますワンアウト後3番大勢4番吉木と連続フォアボールでワンアウト満塁のチャンスをつかみますこのチャンスでバッターボックスには上原初回から先制点をつかみたいところでしたがここは簡単に追い込まれてしまいますそしてワンボールツーストライクからの4球目ここは頭付近に来たボールがユニフォームをかすめこれがデッドボールとなり押し出しラボが初回先制に成功しますさらに続くチャンスでマッチでしたが相手ピッチャーも粘ります空振り三振に抑えられ2アウトとなりますそして続くバッターはこの大会いまだヒットがない7番達郎初球から強振達郎も力が入りますしかし達郎はその後ボールをよく見ていきますこのボールも外れカウントフルカウントとなった6球目ここは粘りがち高めにボールが外れここも押し出しで2点目を追加しますさらに続く8番東ここは相手投手制球が定まりませんここもストレートのフォアボールでまたも押し出しラボが初回3点の先制に成功しますラボは準決勝の大事な先発のマウンドに東を送りました今シーズン初先発が準決勝の舞台果たしてこの舞台で東がどのようなピッチングをしてくれるのでしょうかー初球まずは力強いまっすぐでストライクを取ると速いテンポで2球目ここは変化球が低めに外れますがテンポよく東は放っていきますそして3球目変化球を打たせるとこの日サードに入った達郎がさばきサードゴロでワンアウトとしますし
しかし東は続く2番バッターに対してフォアボールを与えてしまいますランナーを背負ったところで相手のクリーンナップへ3番バッターに対しても臆せず初球からまっすぐを投げ込んでいきバッターも応戦そしてまっすぐで押しセンターフライ得点圏にはランナーを進めさせませんツーアウトとなり相手の4番バッターここはスライダーをうまく捉えるとこれがライト線にポトリと落ちさらに2塁を狙ったバッターランナーを差しに行きますが際どいプレーこれがセーフとなりツーベースヒットツーアウトながら23塁のピンチを初回から背負ってしまいます先制点を取った後の次の守りここは無失点に抑えたいところここは東が粘りましたピッチャーフライに抑え立ち上がりのピンチをしのぎますさあそしてピンチの後にチャンスあり2回の先頭1番の大和初回に続きフォアボールを選び失礼に成功するとここは足でかき回していきますまずは遠間の打席で盗塁これが見事に成功し二塁へ進むと続くバッテリーミスの間に三塁へ進塁大和が足でチャンスを作りますそしてワンアウト三塁のチャンスで3番大勢そしてここで再び相手のバッテリーミスこれで大和が生還今年ラボが掲げる機動力野球を登場する大和の走塁で1点をもぎ取りますさらに2アウトとなりますが4番、よしきこの打球が3塁線を抜けるヒット再びチャンスを作りに行きますそしてここで迎えるバッターボックスには5番、上原まだまだ追加点が欲しい場面。ここで上原が衝撃の一打を放ちますま低めのまっすぐを捉えたこの打球なんとこの打球がセンターオーバーの特大のツーランホームランとなりましたこれまでチームを支えてきた上原今年なんと42歳松坂世代の男が貴重な一発を放ちましたと大量得点差となりましたがここからベップジェッツ打線が襲いかかりますまずは先頭の6番バッターのこの素晴らしい打球がレフトの頭上を超えるツーベースヒットとなり反撃の呪しを上げますそれにしても初回からベップジェッツさん非常に触れておりますさらにその後ワンアウト一三塁とピンチを広げられるとこのピッチャーフライ東が懸命に取りに行きますがこれを落球オールセーフとなりワンアウト満塁のピンチを招いてしまいますそしてこの場面でバッテリーミス必死のカバーも間に合わず痛いミスが絡み1点を献上してしまいますさらに満塁となった場面で3番バッターには押し出しのデッドボール東にとっては非常に悪い形で2点を奪われてしまいますさあそして迎えた4番バッター一発が出れば同点の場面ここは東も気合が入ります対して相手バッターも鋭いスイングで応戦していきますそしてカウント2ボール2ストライクからの6球目ここは難しいところに飛んだ打球でしたが大和が執念の守りなんとか相手の反撃を2点に抑えますさあそして3回のラボの攻撃先頭の7番達郎がストレートのフォアボールを選び出塁に成功しますその後ワンアウトランナー2塁となり9番グー
この大会いい場面で打ってきたグーがここでもこの一撃これがエンタイトルツーベースとなり1点を追加貴重なタイムリーで突き放していきますさらにその後もチャンスを広げ2番トーマの場面でこの打球この打球で3塁ランナーグーが突っ込みさらに相手のミスの間にヤマトも生還さらに2点を追加し9対2と点差を広げます3回からラボのマウンドには2番手ターキちゃんが上がりました大量得点差でも盤石のリレー最後まで隙を与えずに終わりたいところまずは大事な先頭バッターを達郎がこのプレーいつもより軽快にサードをこなしておりますそして先ほどツーベースを打ったこのバッターに対しても変化球を打たせピッチャーゴロ簡単にツーアウトを奪いますしかしそう簡単に終わらないのが強力ベップジェッツ打線ツーアウトからデッドボールさらにヒットとエラーも絡みツーアウトながら満塁とピンチを作ると1番バッターのこの打球がレフトの横を抜けこの打球で2者生還これで9対4ジェッツさんも最後まで諦めませんしかしここは竹ちゃんも粘ります最後のバッターをピッチャーゴロに抑えなんとか最小失点に抑えます時間の関係で迎えた最終回でしたがタケちゃんは先頭バッターにストレートのフォアボールを与えてしまいますここで繋がれると嫌な場面でしたがこのファーストフライで一塁ランナーが飛び出しこれで一気にツーアウトとなりますそして最後のバッターを見逃し三振に打ち取りゲームセット打撃戦を制し午後から行われる決勝戦に駒を進めました決勝の相手は総合力の高いマンハッタンビーチさんこの試合も激しい激闘となりましたあ<音楽>